你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻，任嘉伦粉丝发文，这三点让我对他死心塌地。网传任嘉伦续约五年，并且会和女演员一起演新剧，超感人。任嘉伦粉丝发文，娱乐圈里并不缺帅哥，这三点让我对他死心塌地。想写这篇文章已经很久了，从刚开始喜欢他到现在。每一次都特别想认认真真沉下心来一篇，每一次都觉得自己还不足够了解他。从2019年底的锦衣之下相识至今，大概也有快三年的时间了。从最初分不清自己究竟是喜欢陆毅还是任嘉伦，到现在十分明确的肯定两者都喜欢。近三年的时间里，我一直在反复研究一个问题：为什么喜欢任嘉伦？单从长相上来说，娱乐圈里帅哥不少，任嘉伦并不是唯一。能让他在众多男星出脱颖而出的，也不仅只是他的外表优势，而是他真正的内涵。总结下来，其实也不算是很复杂。任嘉伦身上有三重特质：真诚、坚持、格局。下面我们逐一来看。零幺，真诚。其实了解过任嘉伦的人，自然会明白我所谓的真诚是什么意思。在2017年《大唐荣耀》大火时，主演任嘉伦被推到观众面前。籍籍无名的小演员，一夜成为大众熟知的横店小王子。如此爆红的时刻，他居然敢自曝女友，并且很快公布了自己结婚生子的消息。一夜之间脱粉、回踩，各种不好的事夹杂在他身上。大家只知道，一个优秀的男演员不该过早结婚，又或者说不该过早公布婚讯。可大家有没有想过，他此举的原因是什么？真诚，他真诚的把粉丝当做朋友，希望和大家分享他人生的喜悦。为人夫，为人父，任嘉伦的内心迫不及待想和他的粉丝朋友分享自己的快乐。虽然此后遭遇到许多不太好的事情，但他仍旧初心未改，至今保持住一颗真诚率真的心。无论是对观众。对角色、对合作的演职人员，任嘉伦始终拥有一颗赤诚的心。选择真诚或许会艰难一阵子，但选择欺骗会艰难一辈子，因为谎言终究会被戳破。例如，圈里其他选择故意隐瞒者。《道德经》里有一篇：“知其黑，守其白，为天下事。”任嘉伦如此，而我们亦应如此。选择喜欢他，便应当与他同样拥有如此赤诚绿真的性子，不忘初心。零二，坚持。任嘉伦身上有一种很让人感动的精神，坚持。他从小是体育运动员出身，骨子里就刻住坚持、坚韧的精神。从运动员到歌手，到舞者，再到演员，他一路经历过许多的坎坷波折。但如今在讲来时，他浅笑吟吟，云淡风轻，仿佛只是在讲述一件不太起眼的往事。可是那些困难与汗水书写的结果不会骗人。如今的任嘉伦不仅是一名优秀的歌手，还是一位令观众信服、业界认可的实力派演员。他可以不再提过去那些因为坚持而忍受的苦难，但我们不应该忽略他们。他们才是真正造就了如今优秀的任嘉伦的根基。他们锤炼、打磨之下，我们才能看到如今这个看似毫不费力的演员任嘉伦。古今有所成者。大抵历经磨难，而后于锤炼中坚守，方得一番成就。他用自己的行动坚持住，用自己的结果告诉我们坚持的力量。虽苦，但很值得。零三格局，最后的这一点也是我最喜欢他的一点。任嘉伦很瘦，但胸襟很宽。他并不是最强壮者，却是最坚韧者。他的胸襟坚韧，皆出自于他的格局。任嘉伦的格局其实很容易被察觉到，从他日常的低调的为人里可以看得出，从他择剧的眼光里可以看得出，任嘉伦的每部剧，无论是古装或是现代剧，无论是悲剧或者喜剧，他总是试图通过一部剧向大家传达大爱与大义，传达他的胸怀与格局。《锦衣之下》里，他是为了平乱灭窝，可以不顾自身安然的少年锦衣卫；《周生如故》里。他是为了家国天下断情弃爱的沉稳皇叔，请君里，他是为护苍生、化解人灵养族纷争披甲出征的将军。其实还有很多剧的意义也很深远，例如不说在县里的卧底警察刘远文，蓝燕突击里青年消防员李希成，这些都深刻而形象的刻入人心，不可取代。每一部剧都有它极为深刻的内涵，而这内涵的背后，也是演员想要向我们传达的内容。
我喜欢看任嘉伦的电视剧，不仅因为他的角色造型好看，更是因为他深刻塑造的角色背后所传达的大情与大义。这种磅礴之势让人动容，令人为之激愤。每一次落泪，都是因为角色为大义牺牲时的坚定与不屈。如此格局，如此胸襟，怎能令人不喜欢？到了一定的年纪，喜欢一个人不会只是看他光鲜的外表，而更侧重于他的内在。我是这样，不知道大家如何呢？新闻二，网传任嘉伦续约五年，将搭档公司胡咖女星演新剧，续约原因引猜疑。近期有网友投稿爆料，任嘉伦又和欢瑞续约五年，欢瑞给了他很多资源，有一部下半年就开拍，搭戏的女主是同公司的徐凯宁。这新闻一看是件好事，任嘉伦得到公司重视，并受到力捧，将来星途坦荡。可是仔细一想。好像有点不太对劲。任嘉伦与欢瑞的合约原本今年十二月到期了，不过鉴于目前欢瑞正在走下坡路，任嘉伦按现有名气，完全可以找到更好的东家。为何还是选择欢瑞，还要带胡咖徐凯宁呢？徐凯宁在圈内的名声可不咋地，靠小三上位。在拍摄《沉香如屑》期间，出轨制片人高新杰，被制片人原配张君竹手撕。张君竹指出，徐凯宁在她怀孕期间就勾搭上高新杰，此后还逼她丈夫跟她离婚。过往这些经历让这位杰口碑一言难尽，因此任嘉伦合作徐凯宁这事太不符合常理。毕竟任嘉伦之前合作的可是热巴这类型的女顶流啊，现在怎么资源还降级了，越混越差了呢？另外，早有传闻任嘉伦要离开欢瑞。因为欢瑞这两年来陷入了各种经济纠纷中，结果任嘉伦不赶紧跑路不说，反而还要续约五年，这是显然也不太合常理。之前狗仔圈内流传着一个顶流古偶男神的瓜，话说这位男神在妻子怀孕期间出轨一位人妻，结果被人妻丈夫抓奸在床，事后公司出面帮他收拾烂摊子，并平息了此事，而且还继续力捧他。不过男神之后有些地方对公司不满。坚决想解约走人，公司无奈之下安排工作人员注册小号，在社交媒体上匿名爆出男神的出轨瓜，以此来震慑对方。事后男神秒怂了，不敢再提解约的事情，和公司重归于好，并甘心听从公司安排。没有证据显示此男神就是任嘉伦，不过以他现在的咖位，甘心听从公司安排，与名声不好的女演员合作，确实不合情理。被底下肯定有些把柄被公司拿捏着，还有网友指出，这种仙人跳的局一定是公司设计好的，让旗下艺人往里跳，通过此方法控制旗下艺人。任嘉伦一日没有离开欢瑞，这个瓜一直会跟随着他，只有他离开欢瑞的那天，才能自证清白。